Merci. Morning, everyone. Bonjour à vous tous. So let me start by um, playing you something. This is CBC News. Le Radio Journal de Radio Canada. What did you think of when you heard those sounds? For me, those sounds are familiar, they're safe, but they're attention grabbing. They are telling me that something important is about to happen, and they force me to pause. Feelings like these are the product of a long standing relationship with Canadians, one that is based on integrity, quality, and trust, and built throughout the delivery of our various services. En tant que radiodiffuseur public du Canada, nous sommes plus qu'une simple entreprise de médias. Nous faisons partie des communautés que nous servons et nous croyons que le rôle que nous jouerons demain est aussi important que le rôle que nous avons joué dans le passé. C'est pourquoi, au printemps dernier, nous avons lancé une conversation à l'échelle du pays à propos du 150e anniversaire de la Confédération que nous fêterons en 2017. En partenariat avec Via Rail et les fondations communautaires du Canada, nous avons organisé 12 conférences à travers le pays. Nous voulions offrir au Canada un espace public où les Canadiens pourraient se rassembler, partager leurs histoires et commencer à planifier des activités pour célébrer le 150e. En tout, 1200 délégués des communautés ont participé aux rencontres et ont écouté 90 conférenciers présenter leur vision du pays. CBC Radio-Canada a donc tissé des liens, facilité les rencontres, accéléré les idées. Voilà ce que nous faisons et ce que nous faisons très bien. Le format de today's annual public meeting est un fitting reminder of how much our world has changed. Let's take radio, for example, the theme of today's panel discussion. It used to be seen as a one-way source of information. Well, radio is much more than that today. It's evolved into a two-way channel for discussion and dialogue. From cross-country checkup to Espace Music's webpage, the audience is as much part of the broadcast as the host himself. New digital tools allow us to engage with Canadians in real time, and they complement and enhance the broadcast in ways that we have never imagined before. And this is resonating with our audiences. Here are some of our recent results. CBC Radio Canada, on the CBC Radio side, had an exceptionally strong audience performance last year with a combined share of 15.3. This was the highest ever fall share for CBC Radio 1 and the highest fall share for CBC Radio 2 since 2008. And get this, last year, 20 of 23 of our local CBC Radio 1 morning shows placed in the top three, with 12 of them at number one. Ici, Radio-Canada Première et Espace Musique ont aussi connu une année exceptionnelle avec des parts d'écoute combinées de 18,5 bien supérieures à notre cible de 16 So, Strategy 2015 has made us more digital, and changes in how we deliver audio programming are a big part of that shift. Think Espace.mu, cbcmusic.ca, CBC smartphone apps, live streaming, podcasts, all of that available all the time. Vous conclurez donc avec nous que nous nous transformons. Nous remettons sans cesse en cause le statu quo. Nous cherchons à créer une relation personnelle et intime 
avec chacun de nos auditeurs. And you don't have to look any further than our five hosts today participating in our panel. They do just that. They look to create relationships. And a few minutes ago, we realized that they represent 68 years of CBC Radio Canada experience. First, Steve Patterson and the debaters. His radio show, which at one time also was a TV program, is produced in communities across the country. I attended a number of his tapings, and in particular, the one he did at Bishop's University last year. And I saw again, firsthand, the connection, the dynamic connection between Steve, the content of the show, and the live audience. And by the way, you should know that Steve just won, again, for the second time, Best Male Stand-Up at the Canadian Comedy Awards. Anna Maria Tremonti and The Current, well, they're celebrating their 11th year on air, and The Current was awarded in 2012 the Canadian Journalism Foundation Excellence in Journalism Award in the large national media category, and again was a finalist in June 2013. <clears throat> Rebecca McKinnon est à l'image de, de notre univers multiplateforme. En fait, je crois que Rebecca est une personne multiplateforme. Depuis quatre ans, elle anime l'émission de Variété Studio 12, diffusée à la télévision, à la radio et sur nos plateformes web. Elle collabore fréquemment aux émissions d'ici Radio-Canada Première et de CBC Radio, et en plus, elle est l'animatrice de Circuit Maconnen sur Espace Musique. Matt Galloway is the host of Metro Morning on CBC Radio 1, Toronto's top-rated morning show. But you also saw Matt on The National do a great piece on a local school promoting diversity. By the way, in 2012, he was given the Excellence in Community Service Award for addressing issues confronting diverse communities. I also understand that it was your birthday yesterday, Matt. <laughs> Congratulations and happy belated birthday. <laughs> enfin, Jean-Sébastien Bernacci, animateur de l'Heure du Monde et chroniqueur assez pas trop tôt sur ICI Radio Canada Première, est aussi une figure bien connue sur nos plateformes numériques. Il utilise constamment Twitter pour échanger avec les auditeurs sur des sujets qui font l'actualité économique. Alors, leur contribution à notre programmation est un bon exemple de notre évolution et de notre désir de créer des liens intimes et personnels avec nos auditoires. J'en suis très fier. I'm also very proud of the fact that the Olympics will be returning to CBC Radio Canada in February. And as the public broadcaster, you know that we will bring you more than just the medal count or the competitions themselves. Like we did in Beijing, we will bring you perspective and stories from Russia to ensure that Canadians understand the social, economic, and cultural context in which the games are being held. And true to our mandate, we will inform and enlighten as well as entertain. Before I continue, I want to share a video with you of what you should be expecting in February. No one gets you closer to the Olympics than CBC Radio Canada. It's going to be amazing to show Canada who I am. Personne ne vous rapproche autant des Jeux Olympiques que CBC Radio-Canada. Je sais que je peux être sur le podium, que je peux rivaliser avec les meilleurs. Si tu mets la volonté, si tu mets l'effort, la machine, c'est toi, c'est toi qui performe, puis c'est toi qui vas réussir ce que tu veux faire. We are proud to be the official broadcaster of Sochi 2014. Nous sommes fiers d'être le diffuseur officiel de Sochi 2014. 
happy and I love everything that Canada represents. And so it's just this amazing opportunity and privilege for me to, to be able to do something that I love and to do it for my country. CBC Radio Canada celebrates the Olympics by bringing Canadians together from coast to coast to coast. CBC Radio Canada célèbre les Jeux Olympiques en rapprochant les Canadiens de toutes les régions au pays. Pour tout voir et savoir, de minute en minute, vous pouvez compter sur la couverture complète de Sochi 2014 sur toutes les plateformes de CBC Radio Canada. Quand on voit le, le Canada rentrer dans le stade euh, olympique, on voit une personne, on voit un peuple uni. L'énergie qui nous transporte dans le stade, c'est l'énergie qui nous transporte à, à chaque jeu. Get to know our athletes as they share their inspirational stories. When I think ahead to Sochi, I picture a great team, not just my own, but all the athletes that are competing there. J'ai gagné le, le championnat du monde trois fois et ma personnalité a vraiment développé. J'ai plus de confiance. Je suis capable d'avoir une très bonne glisse sur la glace et c'est cet élément qui me sépare des autres patineurs. Il va falloir que je fasse tout à mon pouvoir pour être prêt en haut de cette piste-là. C'est ce qui fait ma détermination. J'ai toujours été la personne qui a travaillé excessivement fort. Tant aussi longtemps que je vais skier, pour moi, être sur une piste, j'ai l'intention d'être le meilleur au monde à chaque jour. Feeling the strength of everyone and the encouragement of everyone and being on such a great team, that will just feel so amazing for me. Connect with CBC Radio Canada for the biggest Olympic stories whenever and wherever you want them. En ligne, sur Facebook et sur Twitter, engagez la conversation avec CBC Radio Canada en route vers Sochi 2014. Join us as we take you to Sochi 2014. Joignez-vous à nous en route vers Sochi 2014.